Jere, wat de vooraf die volgend weer op niet te herinneren te worden. Lang voor het ons zelfs nog honger en doorzicht naar I, I ons al gezien, uitgekies, nader getrek, zodat so ons die vreugde kan hee van thuis kom in die vaderhuis, waar ons een leven van intimiteit met u kan leef, maar ook een leven van oorvloed kan leef. So die volgende dieren die een wees, wat die woord oorbreek in ons harte en ons transformeer, so dat ons as ons volgende dier uitstap, ietsie meer verstaan en ietsie meer ervaar van hierdie leven en oorvloed. Kom Heilige Gees en doen hierdie werk wat net u kan doen in elke van ons levens. Ons bid so in die naam van ons verlosser, die in een wiese naam ons kan loop volgen, Jesus Christus, ons Heere. Amen. Ek het net nou uh, schoon vergeet om die doofhoekjes te huis kom en bij sy kachel, dis so Lara Klei en uh, Sylvia. Mooi kinders, mooi kinders. Ons gaan saam lees volgend in uh, Johannes 10 en Philippense 4, maar jy kan het opsoek, ek sal net nou, ons gaan Johannes 10 nou lees, en later, ons kom my Philippense 4. Ek wil net terwille sommer het van die ouders wat op die video kyk, volgende sondag begin ons die reeks vir die rest van die jaar oor die boekie Leef en Kontak, Jy wil nog die boekies het nie bestel, jy het nog so tot die derde toe kans om te bestel. Um, Frans Okaar, wat die skrywer is, sal volgende week vir ons die reeks inleid. En uh, die reeks sê eindelijk maar, wat die thema van die boekie is, dit help jou, en ga jou erg help, om beter in kontak, in intimiteit met die Heere te leef. So as jy wil groei daarin, om die Heere sy stem te hoor, om by sy voet te sit, om uh, jou skeppingsdoel uit te leef, lees die boekie saam, volg ons saam met ons, asjeblief, ek is oor tyd dat gaan moet te werk wees. In Johannes 10 vers 10 sê Jesus die lief kom om te steel en te slag en uit te roei. Ek het gekom so dat jylle die lewe kan hee en dit in oorvloed. Nou hierdie is seker een van die vers wat ek die meeste aanhaal en wat ek die meeste bid en vir die heren vrou jylle Leer my dit, leer my hoe om die leven en oorvloed te leef. Want die duivel wil by ons steel, slag uitroei, hy wil, hy wil alles by ons steel. Maar Jezus het gekom so dat ons lewe boor die normale kan hee. Hy wil vir ons die beste gee, die, die boodskap vertaling sê dit so, hy sê, ek is hier om vir julle die kans te gee om altyd by God te wees. By hom is julle as sal jylle die lewe volheid kan geniet. En dit is lekker, dit is enig iets anders, geloof my. Een lewe na by God. Klink baie soos Johannes 15, waar ons die eerste boek al gebreek het, as ons in hom blij en hy in ons, dan sal ons vruchte dra. Jesus het mens kom word, so dat ek en jy met hom in een intieme liefdes na by verhouding kan staan. Hy wil vir ons een lewe gee wat beter is as enig iets. En so kom die boodskap het so mooi sê, dit is een lewe lekkerder as enig iets anders. Ek hoop, jy geloof dit ook. Nou die Griekse woordkie vir oorvloed is perisos, ek kan nou die goed lekker uitspreek hier, maar in Engels beteken dit super abundance. Dit is een lewe ver boor die normaal. Dis wat God vir ons ingedacht het. Nie die gewone lewe wat die wereld ken nie. Maar die lewe ver boor die normale is die lewe wat meer is genoeg is. Dis die lewe boor dit wat ons kan verwacht. Dis waarvoor Jesus sy lewe neergeleed. So dat ons hierdie ongelooflike, lekker lewe saam met hom kan lewe. Een lewe meer as wat die mens normaal wat eindelijk kan verwacht. Dis wat hy boorkie beteken. Nou wil ek vir jou vraag, as jy dit hoor, die Heere het gekom ons een boor die gemiddelde lewe te gee. Wat kom in jou gedagtes op? Wat is die prentie van hierdie lewe in oorvloed? Wat in jou gedagtes opkom? Sluit ek nog al bykie by julle wat gehoor het. 
Voor mij lang het ek hierdie, hierdie woorde verkeerd verstaan. Voor mij verlang het ek gedink dat hierdie oorvloed leven beteken my leven gaan een leven wees waar my omstandighede altijd gunstig gaan wees en ek meer as genoeg gaan hee om van te leven. So, dit het vir my gegaan oor goeie omstandighede en materiële voorspoed. Dat hierdie oorvloed leven een stressvrije leven is uh, en een baie gemakkelijke leven is. Hoe ouder ek word, hoe meer besef ek en hoe meer verstaan ek, dis nie eindelijk wat Jesus hier bedoel het. Besef ek dat Jesus sê as hy die leven oorvloed vir ons kom gee, dat beteken het eindelijk dat in die goeie tye, waar ons ons ek het in ons levens, maar ook in die slechte, die minder goeie, die akelige tye in ons levens, die Heere nog steeds by ons is, en ons oorvloed leven kan leid. Jesus het nooit bedoel met die stelling, dat dit een probleemvrije leven sal wees. Daarom raak ek al hoe meer my gebed, dat die Heere my sal leer, om in die goeie tye, en in die moeilike tye, om in die tye van oorvloed, en die tye van, waar het financieel knijp, en die tye wat ek gezond is, en in die tye wat ek siek is, die tye wat ek uitgeris, vars en fris voel, en die tye wat ek moeg is, dat ek in dit alles, wat die omstandighede ook al is, voluit sal leef, die oorvloed sal leef, omdat my oorvloed leef in my verhouding met Jesus Christus, en nie in my omstandighede. Ek weet nie, ek, ek denk ek is recht as ek die stelling maak dat ons normaalweg dink die Heere is ons goed wanneer het goed gaan met ons. Ek raak, as, as, as alles loop, soos ons het wil hee, dan is die Heere vir ons goed. En dis typies hoe ons as mense is, ons wil vir die Heere sê, Heere, as jy ons God is, wil ons een gemakkelijke, verspoedige leven hee. Maar kom ons neem ons tjala, sê die vallei hierdie jaar, en in ons land, Kom ons nou oor moeilike jaar, dinge knijp, ons is onzeker, ons is bekommerd oor die finansies, ons is bekommerd oor die effect van die logistiek, van die oorlog in die Ukraine, ons is bekommerd oor Eskom, ons is bekommerd oor die brandstofprys wat alle oor word, ons is bekommerd oor die dierde levenskoste, ons is bekommerd oor die veiligheid in ons land, Partij is bekommerd oor hulle gezondheid, ander is bekommerd oor hulle kinders, of ander is weer oor hulle ouders bekommerd. Jong mens is bekommerd oor die naderende examen. Ander is bekommerd of hulle goed genoeg gaan doen om te kwalificeer vir die kursus wat hulle wil doen. Ander is bekommerd of hulle werk gaan krijg. So ons kan nie daarby voorbij kom, my vriende, ons leef, denk ek, in uitdagende tyd. Dit is nie makkelijke tyd. En dit mag by ons die vraag laat opkom, geld Johannes 10 vers 10, waar hy sê dat hy die leven en oorvloed vir ons wil gee, ook vir ons. Ek kan dit selfs vraag, geld het vir die Christen in Ukraine? Of beteken dit dat moeilike tye en moeilike omstandighede hier die belofte van die Heere vir ons wegvat? Is dit vir ons moeilijk om wanneer dit slecht gaat? Wereld gesproek, ons nog die oorvloed van die lewe wat die Heere vir ons wil gee, kan beleef. Nou die antwoord daarop is en was, en sal altyd die selfde bly, want ons lees in die breers 13 vers 8, Jesus Christus is gister vandag en tot in eeuwigheid die selfde. So omdat Jesus die verander nie, en hy op die jaar en amen op al Godse blogtes, kan ons geloo dat die tekstvers ook vir my en jou vandag waar ongaaf ons omstandig. Dit is die wonderlijke van Godse woord, hy, hy leef ons soveel ongelooflike goed, en hy die voorbeeld van mensens en levens wat ons bemoedig en versterk, waar we nou, dat ons hoopelijk mekaar ook met ons levens kan bemoedig en versterk. En een so oud is Paulus, ons kan by Paulus oneindig baie leef. Want hy is iemand wat verstaan het, wat geleer het, wat ervaar het, die lewe en oorvloed is rechtig moendig. 
en dat hierdie leven oor anders lyk as wat ons dan. Dit is nie hierdie leven sonder probleme. Dit is een oorvloed. Die leven oorvloed in die goed en in die slecht. En daarom lees ons in Philippense 4, en is ons tweede gedeelte van vandag af, as ek klomp ander tekst te oop. Maar Paulus sê, ek sê nie dit, omdat ek gebrek leid nie, want ek het geleer om my in al omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is, ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te heel te eet, sowel as om honger te leid, om oorvloed te heet, sowel as om gebrek te leid. Ek is tot alles in staat, Heer Christus wat met die kracht het. Ons is baie lief vir die vers 13, maar ons vergeet die context waarom Paulus het sê. Dit is in die context van die ouwe weet van goed en van slecht. En dan lees ons in die boodskap vertaling, brei so'n bykie uit, dit, 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 dit skilder dit een bykie beter uit. Paulus sê my leven, ach die leven het my geleer om klaar te kom met wat ek het. Maak sak wat gebeur nie. Ek weet hoe dit voel om arm, nie brandarm te wees. Maar ek weet ook hoe, hoe, hoe dit voel om genoeg of selfs te veel geld het. Maar ek laat nie toe dat sulke dinge my onderkry of het my weghaard doen. Ek is en bly altyd tevreden. Sikkel aan my. Ek is en bly altyd tevrede wat my ook al tref, ons sal net nou sien waardeer hy was. Dit maak nie saak of ek sonder een kriselkie koos gaan slaap, of soveel koos het dat ek nie dit alles kan opeet nie. Of ek net die kleren aan my lijf het, en of ek een huis vol goed op my naam het. Voor my is dit eindelijk maar om te ewe. Vir alles in die leven, die goeie of die slechte, sien ek kans, omdat Jesus my bron van kracht is. Wat sê Paulus nie? Hy sê, wat hy het, of wat hy nie het, nie, het geen invloed op sy geluk. Hy sê, as hy baie het, maak het hy om nie gelukkiger nie, en as hy min het, steel het hy sy vreugde. Of sy omstandighede goed is, en of sy omstandighede slecht is, sy omstandighede maak geen inpak op hom nie. Want hy het geleer, dat die Heere vir hom genoeg is. Hy het geleer dat hy die goed en die slecht mens volheid kan lewe. En Paulus het moeilike tye geken, vriende, kom ek lees vir julle wat sê hy in 1 Korintiërs 11, oor waar die reis is, en terwyl ek het lees, vraag vir jouself af, of jou swaar een patch is met wat hy deel is. Hy sê, ek het harder gewerk, hy kan ons daar nog so'n bykie strijd. Ek was meer in die tromp, Ek was meer dikwels geslaan. Ek was dikwels in doodsgevaar. Vijf man het ek van die jode die gebruikelike lijfstraf van 39 hou wat gekryf. Vriende, ek weet dat ek kan indink hoe jou rug leid as jy 39 hou met die kat schaaf het. Vijf keer. Drie maal het ek lijfstraf gekryf. Eenmaal is ek met klippe gegooi. Drie maal het ek skipbreek geleid en eenmaal het ek een dag en een nacht in die oopsee deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rovers, gevare van volksgenote en gevare van heidene. So, beide sy mense wat met hom nuis moes wees en die vreemdes, hulle was die oulik met hom. Gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op die oopsee en gevare onder vals broers. Daar was my harde werk en swaar kry, dikwels nachte sonder slaap, dikwels honger en doos, en dikwels was ek sonder kost, sonder skyling of bedekking ten die kouwe. Behalwe dit alles was daar nog die dagelijkse bekommernis en besorgdheid vir die gemeente. Nie een makkelijke lewe wat hy gehad. Dit is seker nie. Ek dink nie ons kan herders saampraat met sy zwaar kry, en jy sal hier en daar iemand kry wat kan sê, ek het my nog meer sikke moeilikheid gehad. Maar Paulus het die geheim geken van die oorvloed lewe, en hy het geweet, dat hy tot alles in staat is, dat hy dit alles kan hanteer, net oor een reden, omdat Jesus sy Heere is. Hy het geweet dit leed in homself nie, maar om dit wat die Heere kan doen, 
geweet, Jesus is sy bron van kracht. Hy kon het doen omdat hy in Jesus geleef het en alleen in afhankelijkheid van Jesus geleef het. Maar as ook een nog dieper rede, hoekom hy dit verstaan het, en dit is dat Paulus het verstaan, of dit kon recht krijg, hy het verstaan die lewe van die oor hom nie. En vriende, ek weet nie van julle nie, maar ek sê op het ek hier om dit te verstaan, die lewe gaan nie oor my nie. So wat met my gebeur is, eindelijk irrelevant. Die oomlik is ons kinders van die Heere het, word verander alles. Die oomlik toe Paulus op pad na Damascus, wie Jesus ontmoet het, en hy geweet het, Jesus moes ons eindelijk doodgemaak het. Want as jy in die teenwoordigheid van die heiligheid van die Heere kom, vriende, ons sal allemaal op die grond rond kry. Want God is ongelooflik uit. En in plaas van doodmaak, stort Jesus sy genade op hom uit. En alles verander by hom. En hy vertel al van in Philippense 1 vers 20 tot 21. Hy sê, nadat ek die Heere ontmoet het, is dit my vierige verlange. En daarna sien ek uit, dat my leven lekker en makkelijk en goed sal wees. Nee, hy sê, dat ek niks sal doen, waarover ek my sal hoef te skaan. Omdat hy Jesus ontmoet het, is het sy inbegeerde, ek wil nooit iets doen, wat Jesus skaan maak, oor my. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrijmoedigheid, dier my hele weese Christus verheerlik, in lewe en in sterk. Want om te lewe is my Christus en om te sterwe is my wins. Paulus sê, het maak saak of hy lewe nie, maak saak of hy sterwe nie, solang as het hy alles wat hy doen, of hy nou bezig is om dood te gaan of lewe, Christus kan verheerlik. Misschien is dit vriende ook om ons sikkel, en ek sluit myself in, as my hele levens doel is om Christus te verheerlik, dan raak wat met my gebeur minder belangrik moes, dan sien ek elke geleendheid het in my leven alles wat gebeur, as een geleendheid om so te probeer optreed, dat Christus verheerlik sal word. So langs wat ek en jy gaan dink, ons oorvloed hang af van ons omstandig heer, gaan ons nie die oorvloed lewe kan leer. Want is een vals waarheid. Want ons is so, as dit met my goed gaan, omstandig hier een gewaas, dan is ek gelukkig, en as dit met my nie goed gaan nie, dan is ek ongelukkig. So in die vallei die afgelopen vier maande, kom ons sê, dreen na al dal, van het ons sien die logistiek is nie goed nie, is ons ongelukkig? Of is ek verkeerd? Ons is bekomme, ons is besorg, ons het nie joy nie, ons het nie getuinis nie. In plaas van dat ons ding, dit is een geleendheid om te sorg dat ek seker maak dat ek altyd recht optree en my vertrouw in die Heere stel. Paulus, sy liefde vir die Heere, sy vertrouwe in die Heere of op die Heere, sy gemeenskap met die Heere, het sy geluk bepaal en nie sy omstandighede nie. Ons het net nog gelees sy omstandighede. Hy skryf vir die pense vier uit die tronk uit naast 39 ouwe. Terwyl hy wacht om te hoor of hy dood kan gaan. En hy sê, wees altyd blij, ons net nou daarna kyk. As ons ons palis wil word, dan moet ons verstaan die lewe gaan nie oor ons en ons omstandighede nie, maar oor God en spesifiek hoe ons hom kan verheerlik. So daar is twee goed wat nogal belangrik is vir ons om te onthou. En alles wat ons doen, moet ons Christus verheerlik. Ons mag het nie vergeet nie. Dan moet ons in ons krisis tye en juist vraag in hierdie krisis, Heere, help my, wees my, hoe kan ek die verheerlik, hoe kan ek optree? En daarom moet ons in die vallei van ons self afvraag, in die moeilik van ons is, hoe verheerlik ons die Heere? Want dis wat vir die Heere ons roep. Ons moet die begeerd hee om in alles wat ons doen, Christus te verheerlik. En die tweede ding is, ons moet leer om altyd tevrede te wees. Ons het dit in die vorige tekst gelees, ons kan dit nou weer lees om in die tye van voorspoed, in die tye van gebrek of van krisis, tevrede te wees, dankbaar te wees, blij te wees. 
En die tekst sê net voordat, op een paar versie voordat ons hier in Philippense 4 lees, lees ons die volgende. Wees altijd blij in die Heere, en ek kan al wees blij, want my nou 9 derde hou in die kwats, dit is hy boodskap in die kerk, nie, o, ene, ek krij my jammer, ek my rug bloei, ek is seer, nie, wees blij in die Heere, ek kan al wees blij, wees al skrikkelijk toe door alle mense, die Heere is nabij, hy ervaar die nabijheid van die Heere daar in die tromp, moet oor niks besorg wees, hy wacht om te hoor of hy doodgemaak kan word oor sy geloof, hy sê, wees blij, moet nie waar hy nie, maar maak in alles hele begeertes dier gebed, smeking en met danksigging aan God bekend. En as jy dit kan doen, dan sal die volgende wees, die vrede van God wat alle verstande boven gaan, sal oor jylle harte en gedagtes die wacht hou in Christus Jesus, is om vrede te hee binnen die krisis. Paulus sê, wees altyd bly, want hoekom? Want die Heere is nader, dit is nie, wees altyd bly, want die omstandigheer is goed nie, wees altyd bly, want Jesus is by jou, in jou, langs jou, met jou, jy is nooit alleen nie, en dit woord vir ons hoop, en blijdskap te wees, en dan sê ook, moet oor niks besorg wees, vriende, ek wens ek aan my uit dag kom, want ek soos Paulus oor niks waar ek, op een positieve manier, en, Ons kan daar kom, as ons doen wat hy vir ons sê. As jy besorg is, praat jou hart uit met ons. Heer, gebed, smeek hem, en die dank sê gaan deel is, en die einde moet jy nie geloof sê, Heere, dank jy dat ek het vir jy kan gee, dank jy dat jy vir my genoeg is. Want as jy dit in die geloof doen, dan kom daar kracht, en dan wees ook die stem daarmee saam. En dan sal hy vir jou vrede gee, binnen in die krisis. Wat het ook al is, vrede, vreegte, of die opdracht wat die Heer vir ons gee in 1 Thessalonians 5, ek het ons dit die vorige keer gedoen, sluit baie daarby aan, wees altyd blij, so twee keer sê Paulus, ons moet altyd blij wees, bid gedierig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwacht. Wanneer moet ons blij wees? Jy staan altyd, Wanneer moet ons dankbaar wees? Wanneer alles voor die wind loop, ons genoeg het, ons oorvloed het, nie probleem het en nie, en hier staan, wees in alle omstandighede dankbaar. Jy sien, as ons dit recht krij, gaan ons iets van die oorvloed ervaar, maar hier is een ongelooflike waarschuwing, dat ek die week raak lees, lees wat ek, ek dink in die verlede, en of ander, of en of ander, wat jy is gemis het, Die volgende versie sê die volgende, moet nie die werking van die heilige geest eerst staan. Wat sê Paulus vir? As ons nie in alle omstandighede dankbaar is, as ons nie altyd blij is nie, as ons nie gedierig bid nie, belemmer ons die werking van die heilige geest. Klink vir my een beetje kwaai. Weet jy van jou nie, maar ek wil nie die werking van die heilige geest eerst staan nie. en dan blij ons die vreugde van die Heere. Johannes 15 het vir ons geleer, wanneer ons in hom is, en hy in ons, en wanneer ons die opdrachte uitvoer, dan blij ons in sy liefde, en hy geer dit, so dat ons die blijdskap en oorvloed kan hee, Jesus' blijdskap kan hee. Vriend, ek vroeg met my jylle hart, die Heere wil vir elke van ons die lewe en oorvloed elke dag gee. Die kinders, binnen die examen, Wanneer jy doodstres oor die examen, wil die Heere vir julle joy gee. In die middel van die oos, wanneer dinge skeef loop, maak jy saak nie. God wil vir ons die lewe in oorvloed gee. Ongeacht ons omstandighede. En dink nou weer wat beteken oorvloed, die lewe ver door die normale. Bekinders van die Heere kan in die diepste krisis oorvloed beleef. Omdat Jesus by hulle is, omdat hulle intimiteit met hom beleef omdat hy vir hulle genoeg is, omdat hulle hulle vreugde in hom vind. Die Heere wil het vir ons elkeen gee. Hy wil het elkeen van ons, soos Paulus sal kom by leid, of ek oorvloed het en of ek gebrek het, of het goed gaan met my omstandighede gewaas, of nie. Ek het geleer, om my in alle omstandighede te verheug, en gelukkig te wees. 
Ek het geleer, ek is tot alles in staat, omdat Jesus my die kruis is, omdat Jesus in my genoeg is, genoeg is. Sal het nie ongelooflik wees, vriend, as ons allemaal daar kom kom nie? Die Heere roep ons, dit is sy wil vir ons, ons moet mekaar help, ons moet mekaar aanmoedig, en dit is die wonderlijke van een geloofsgemeenskap, niemand is altyd onder op die grond, en daar is altyd iemand met wat het recht krijg, ons moet mekaar optrek, ons moet mekaar aanmoedig, ons moet anders praat, ons moet anders dink, ons moet anders leef, nie, hoe gaan het met my nie, maar hoe verheerlik my leven, Jesus Christus, dit is wat die Heere van ons vraag, as ons dit recht krijg, as ons besef, ons omstandighede behoort nie ons geluk te bepaal, daar gaan ons leven, en oor vir die elke dag kom leven, Vriende, dit is goed om na preke te luister, hoeklik beteken het teken van iets iets, maar het is baie belangrik om te besluit wat maak jy dan nie. So ek hoef nou een teken van stil te geef, want jy by die Heere stil word, jy vir die Heere vraag, ek het het nou gehoor, wat moet ek prakties die week gaan doen, dat het waar is van die leven? Eén ding, meetbaar. Dat as ek jou volgende week sien, en jy sê, kon jy doen, dan moet jy kan sê, ja, dit is, jy verstaan, dit is nie een wollerige ding, daar nie licht nie, vraag vir die Heere, Heere, wat moet, wat vraag jy van my, moet ek in die week prakties gaan doen, so dat iets van hierdie boodskap, in my leven sigtbaar waar, in die week afkom, ek geet tyd vir stil gebed. Heere Jesus, dankie dat jy die leven gegeet so dat ons jy kan ken dankie Heere dat jy die leven vir jy die twee kinders gegeet dat ons volgend kom gedoop het so dat ons die leven in oorvloed kan hee Heere, jy weet hoe ons sikkel daarmee Jy weet hoe afhankelijk ons is van omstandighede. Ek bid, Heere, dat jy ons gedagtes hier rondom net sal herskryf, sal verander, so dat ons sal verstaan, Heere, dat in die oomlik van die grootste vreugde en van die grootste stress, dit geen inpak sal maak op ons geluk, omdat jy vir ons genoeg is omdat jy ons bron van kracht is, en jyre help vir ons om in alles wat ons doen, so op te treed, dat ons jy sal verheer het, dat ons leef en ons versterf, ons verleef tot eer van die naam. Amen.